ലൂക്ക അധ്യായം പതിമൂന്ന് ഗലീലിയക്കാരായ ഏതാനും പേരുടെ ബലികളിൽ അവരുടെ രക്തം കൂടി പീലാത്തോസ് കലർത്തിയ വിവരം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ അവനെ അറിയിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു ഇവയെല്ലാം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റെല്ലാ ഗലീലേരെയും കാൾ കൂടുതൽ പാപികളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ നശിക്കും അഥവാ സിലോഹായിലെ ഗോപുരടിഞ്ഞു വീണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പതിനെട്ട് പേർ അന്ന് ജെറുസലമിൽ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും കാൾ കുറ്റക്കാരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ നശിക്കും അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു ഗുരുവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു അത്യവൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിൽ പഴമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അവൻ വന്നു എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ കൃഷിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഈ അത്യവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഫലം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് വെട്ടിക്കളയുക എന്തിന് നിലം പാഴാക്കണം കൃഷിക്കാരൻ അവനോട് പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഈ വർഷം കൂടെ അത് നിൽക്കട്ടെ ഞാനതിൻ്റെ ചുവട് കിളച്ച് വളമിടാം മേലിൽ അത് ഫലം നൽകിയേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊള്ളുക ഒരു സ്ഥാപത്തിൽ അവനൊരു സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷമായി ഒരാത്മാവ് ബാധിച്ച് രോഗിണിയായി നോർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം കൂനിപ്പോയ ഒരുവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നീ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ അവളുടെ മേൽ കൈകൾ വച്ചു തൽക്ഷണം അവൾ നേർന്നു നിൽക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു സാപത്തിൽ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയതിൽ കോപിച്ച് സിനഗോഗധികാരി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യാവുന്ന ആറ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് രോഗശാന്തി നേടിക്കൊള്ളുക സാപത്ത് ദിവസം പാടില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കപട നാട്ടിക്കാരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സാപത്തിൽ കാളയെയോ കഴുതയെയോ തൊഴുത്തിൽ നിന്നഴിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ പതിനെട്ട് വർഷം സാത്താൻ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നവളായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഈ മകളെ സാപത്ത് ദിവസം അഴിച്ചു വിടേണ്ടതില്ലെന്നോ ഇത് കേട്ട് അവൻ്റെ പ്രതിയോഗികളെല്ലാം ലജ്ജിതരായി എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ അവൻ ചെയ്തിരുന്ന മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം എന്തിനോട് സദൃശ്യമാണ് എന്തിനോട് ഞാനതിനെ ഉപമിക്കും അതൊരുവൻ തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ പാകി കടുകോണിക്ക് സദൃശ്യമാണ് അത് വളർന്ന് മരമായി ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിൻ്റെ ശാഖകളിൽ ചേക്കേറി അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തെ എന്തിനോടാണ് ഞാൻ ഉപമിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ മൂന്നളവും മാവിൽ അത് മുഴുവൻ പുളിക്കുവോളം ചേർത്ത് വെച്ച പുളിപ്പ് പോലെയാണ് അത് പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ജെറുസലമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരുവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്കമാണോ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അനേകം പേർ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല വീട്ടുടമസ്ഥൻ എഴുന്നേറ്റ് വാതിലടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽക്കൽ മുട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ പറയും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവിൻ അബ്രാഹുവും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും സകല പ്രവാചകന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും നിങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതായും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലപിക്കുകയും പല്ലിറുമ്മുകയും ചെയ്യും കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും തെക്ക് നിന്നും ജനങ്ങൾ വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കും 
അപ്പോൾ മുൻപന്മാരാകുന്ന പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാരാകുന്ന മുൻപന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ചില ഫരീസേർ വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക ഹെറോദേസ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി ആ കുറുക്കനോട് പറയുവിൻ ഞാൻ ഇന്നും നാളെയും പിശാശുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗശാന്തി നൽകുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം എൻ്റെ ദൗത്യം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും എങ്കിലും ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ജറുസലമിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രവാചകൻ നശിക്കുക സാധ്യമല്ല ജറുസലേം ജറുസലേം പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകൻ കീഴ് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെ നിന്റെ സന്താനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പരിത്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല ലൂക്ക അധ്യായം പതിനാല് ഒരു സാപത്തിൽ അവൻ ഫരീസയെ പ്രമാണികളിൽ ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പോയി അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഒരു മഹോദര രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു നിയമജ്ഞരോടും ഫരീസയരോടുമായി ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ രോഗശാന്തി നൽകുന്നത് അനുവദനീയമോ അല്ലയോ അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു യേശു അവനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി അയച്ചു അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രനോ കാളയോ കിണറ്റിൽ വീണാൽ ഉടൻ പിടിച്ചു കയറ്റാത്തവനായി നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഒരു കല്യാണ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചാൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കരുത് ഒരുപക്ഷെ നിന്നെക്കാൾ ബഹുമാന്യനായ ഒരാളെ അവൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്ന് ഇവന് സ്ഥലം കൊടുക്കുക എന്ന് നിന്നോട് പറയും അപ്പോൾ നീ ലജ്ജിച്ച് അവസാനത്തെ സ്ഥാനത്ത് പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവസാനത്തെ സ്ഥാനത്ത് പോയിരിക്കുക ആതിഥേയൻ വന്ന് നിന്നോട് സ്നേഹിത മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന സകലരുടെയും മുമ്പാകെ നിനക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകും തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും തന്നെ ക്ഷണിച്ചവനോടും അവൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു സദ്യയോ അത്താഴ വരുന്നോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സ്നേഹിതരെയോ സഹോദരരെയോ ബന്ധുക്കളെയോ ധനികരായ അയൽക്കാരെയോ വിളിക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ അവർ നിന്നെ പകരം ക്ഷണിക്കുകയും അത് നിനക്ക് പ്രതിഫലമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നീ സദ്യ നടത്തുമ്പോൾ ദരിദ്രർ വികലാംഗർ മുടന്തർ കുരുടർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുക അപ്പോൾ നീ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ പകരം നൽകാൻ അവരുടെ വക്കലൊന്നുമില്ല നീതിവാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നവരിൽ ഒരുവനിത് കേട്ടിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൽ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ സദ്യ ഒരുക്കി വളരെ പേരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു സദ്യയ്ക്ക് സമയമായപ്പോൾ അവൻ ദാസനെ അയച്ച് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചു വരുവൻ എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഒഴികഴിവ് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വയൽ വാങ്ങി അത് പോയി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരുവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ച് ജോടി കാളകളെ വാങ്ങി അവയെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് ഒഴിവ് തരണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരുവൻ പറഞ്ഞു 
എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ എനിക്ക് വരാൻ നിർത്തിയില്ല ആ ദാസൻ തിരിച്ചു വന്ന് യജമാനനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു ഗൃഹനാഥൻ കോപിച്ച് ദാസനോട് പറഞ്ഞു നീ വേഗം പട്ടണത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിലും ഊടുവഴികളിലും ചെന്ന് ദരിദ്രരെയും വികലാംഗരെയും കുരുടരെയും മുടന്തരെയും ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക അനന്തരം ആ ദാസൻ പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് യജമാനൻ ദാസനോട് പറഞ്ഞു നീ പെരുവഴിയിലും ഇടവഴികളിലും ചെന്ന് എൻ്റെ വീട് നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിക്കുക എന്തെന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവനും എൻ്റെ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും എന്നല്ല സജീവനെ തന്നെയും വെറുക്കാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആർക്കും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല സ്വന്തം കുരിശ് വഹിക്കാതെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഗോപുരം പണി അനിച്ചിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട വക തനിക്കുണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ ചെലവ് ആദ്യമേ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാത്തവൻ നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പണി മുഴുവനാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കാണുന്നവരെല്ലാം അവനെ ആക്ഷേപിക്കും അവർ പറയും ഈ മനുഷ്യൻ പണി ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഭടന്മാരോടുകൂടെ തനിക്കെതിരെ വരുന്നവനെ പതിനായിരം കൊണ്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആദ്യമേ ആലോചിക്കാതെ മറ്റൊരു രാജാവിനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഏത് രാജാവാണുള്ളത് അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൂരത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് സമാധാനത്തിന് അപേക്ഷിക്കും ഇതുപോലെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളിലാർക്കും എൻ്റെ ശിഷ്യനാവുക സാധ്യമല്ല ഉപ്പ് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ ഉറകിട്ടുപോയാൽ അതിനെങ്ങനെ ഉറകൂട്ടും മണ്ണിനോ വളത്തിനോ അത് ഉപകരിക്കുകയില്ല ആളുകൾ അത് പുറത്തെറിഞ്ഞു കളയുന്നു കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ലൂക്ക അധ്യായം പതിനഞ്ച് ചുങ്കക്കാരും പാവികളുമെല്ലാം അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഫരിസൈര നിയമജരം പിറുപുറത്തു ഇവൻ പാവികളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് തനിക്ക് നൂറാടുകളുണ്ടായിരിക്കെ അവയിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തൊണ്ണൂറ്റൻപതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടുകിട്ടുവോളം തേടിപ്പോകാത്തത് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ തോളിലേറ്റുന്നു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ കൂട്ടുകാരെയും അയൽവാസികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി പറയും നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിൻ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏത് സ്ത്രീയാണ് തനിക്ക് പത്ത് നാണയം ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിളക്ക് കൊള്ളത്തി വീടടിച്ചു വാരി അത് കണ്ടുകിട്ടുവോളം ഉത്സാഹത്തോടെ അന്വേഷിക്കാത്തത് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ അവൾ കൂട്ടുകാരെയും അയൽവാസികളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി പറയും എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിൻ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയം വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇളയവൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ സ്വത്തിൽ എൻ്റെ ഓഹരി എനിക്ക് തരിക 
അവൻ സ്വത്ത് അവർക്കായി ഭാഗിച്ചു ഏറെ താമസിയാതെ ഇളയ മകൻ എല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ധൂർത്തനായി ജീവിച്ച് സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ എല്ലാം ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേശത്ത് ഒരു കഠിന ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയും അവൻ ഞെരുക്കത്തിലാവുകയും ചെയ്തു അവൻ ആ ദേശത്തെ ഒരു പൗരൻ്റെ അടുത്ത് അഭയം തേടി അയാൾ അവനെ പന്നികളെ മേയ്ക്കാൻ വയലിലേക്ക് അയച്ചു പന്നി തിന്നിരുന്ന തവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് വയർ നിറയ്ക്കാൻ അവൻ ആശിച്ചു പക്ഷേ ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവന് സുബോധമുണ്ടായി അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എത്രയോ ദാസന്മാർ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഞാനോ ഇവിടെ വിശന്ന് മരിക്കുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ അവനോട് പറയും പിതാവേ സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിൻ്റെ മുമ്പിലും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇനി യോഗ്യനല്ല നിൻ്റെ ദാസരിലൊരുവനായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ പിതാവ് അവനെ കണ്ടു അവൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചൊമ്പിച്ചു മകൻ പറഞ്ഞു പിതാവേ സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇനി യോഗ്യനല്ല പിതാവാകട്ടെ തൻ്റെ ദാസരോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ മേൽത്തരം വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിക്കുവിൻ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ മോതിരവും കാലിൽ ചെരുപ്പും അണിയിക്കുവിൻ കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുവിൻ നമുക്ക് ഭക്ഷിച്ചാഹ്ലാദിക്കാം എൻ്റെ ഈ മകൻ മൃതനായിരുന്നു അവനിതാ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവർ ആഹ്ലാദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ മൂത്ത മകൻ വയലിലായിരുന്നു അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീടിനടുത്ത് വെച്ച് സംഗീതത്തിൻ്റെയും നൃത്തത്തിൻ്റെയും ശബ്ദം കേട്ടു അവനൊരു വേലക്കാരനെ വിളിച്ച് കാര്യം തിരക്കി വേലക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സഹോദരൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അവനെ സസുഖം തിരിച്ചു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പിതാവ് കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു അവൻ കോപിച്ച് അകത്ത് കയറാൻ വിസമ്മതിച്ചു പിതാവ് പുറത്തു വന്ന് അവനോട് സാന്ത്വനങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എത്ര വർഷമായി ഞാൻ നിനക്ക് ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും നിൻ്റെ കൽപ്പന ഞാൻ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് താഹ്ലാദിക്കാൻ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും നീ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്നാൽ വേശ്യകളോട് കൂട്ടിയേർന്ന് നിൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച നിൻ്റെ ഈ മകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി നീ കൊഴുത്ത കാളയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും വേണം എന്തെന്നാൽ നിൻ്റെ ഈ സഹോദരൻ മൃതനായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു അധ്യായം പതിനാറ് യേശു ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു ഒരു ധനവാന് ഒരു കാര്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ സ്വത്ത് ദുർവയം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യജമാനന് പരാതി ലഭിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ കാര്യസ്ഥതയുടെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുക മേലിൽ നീ കാര്യസ്ഥനായിരിക്കാൻ പാടില്ല ആ കാര്യസ്ഥൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു യജമാനൻ കാര്യസ്ഥത എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇനി എന്തു ചെയ്യും കിളയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്നാൽ യജമാനൻ കാര്യസ്ഥത എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുമ്പോൾ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം യജമാനനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയവർ ഓരോരുത്തരെ അവൻ വിളിച്ചു ഒന്നാമനോട് അവൻ ചോദിച്ചു നീ എൻ്റെ യജമാനന് എന്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നൂറുപത്തെണ്ണ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ പ്രമാണം 
എടുത്ത് അമ്പത് പത്ത് എന്ന് തിരുത്തി എഴുതുക അനന്തരം അവൻ മറ്റൊരുവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നൂറ് കോർ ഗോതമ്പ് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രമാണം എടുത്ത് എൺപത് കോർ എന്ന് തിരുത്തി എഴുതുക കൗശലപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ നീതിരഹിതനായ കാര്യസ്ഥനെ യജമാനൻ പ്രശംസിച്ചു എന്തെന്നാൽ ഈ യുഗത്തിൻ്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിശാലികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അധാർമ്മിക സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി സ്നേഹിതരെ സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളുവൻ അത് നിങ്ങളെ കൈവെടിയുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തൻ വലിയ കാര്യത്തിലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അവിശ്വസ്തൻ വലിയ കാര്യത്തിലും അവിശ്വസ്തനായിരിക്കും അധാർമ്മിക സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ധനം ആര് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും മറ്റൊരുവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായവ ആര് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരു ഫൃത്യന് രണ്ട് ജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കുകയും മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനോട് ഭക്തി കാണിക്കുകയും മറ്റവനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും ഒന്നിച്ച് സേവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല പണക്കുതീരായ ഫെരിസേർ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു മനുഷ്യർക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായത് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ നികൃഷ്ടമാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും യോഹന്നാൻ വരെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും ബലം പ്രയോഗിച്ച് അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു നിയമത്തിലെ ഒരു പുള്ളിയെങ്കിലും അസാധുവാകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ആകാശവും ഭൂമിയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഒരു ധനവാനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചമന്ന പട്ടും മൃദല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുകയും എന്നും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ലാസർ എന്നൊരു ദരിദ്രൻ കിടന്നിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ധനവാൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീണിരുന്നവ കൊണ്ട് വിശപ്പെടുക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു നായ്ക്കൾ വന്ന് അവൻ്റെ വ്രണങ്ങൾ നക്കിയിരുന്നു ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് സംവഹിച്ചു ആ ധനികനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ നരകത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കി ദൂരെ അബ്രാഹത്തെയും അവൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിതാവായ അബ്രാഹമേ എന്നിൽ കനിയണമേ തൻ്റെ വിരൽ തുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ്റെ നാവ് തണുപ്പിക്കാനായി ലാസറിനെ അയക്കണമേ ഞാൻ ഈ അഗ്നിജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതന അനുഭവിക്കുന്നു അബ്രാഹം പറഞ്ഞു മകനെ നീ ഓർമ്മിക്കുക നിനക്ക് ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു ലാസറിനോ കഷ്ടതകളും ഇപ്പോൾ അവനിവിടെ ആനന്ദിക്കുകയും നീ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മധ്യേ ഒരു വലിയ ഗർത്ഥവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ വരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാസറിനെ എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരും പീഡകരുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകട്ടെ അബ്രാഹം പറഞ്ഞു അവർക്ക് മോശയും പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കട്ടെ ധനവാൻ പറഞ്ഞു പിതാവായ അബ്രാഹമേ അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചവരിൽ ഒരുവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അനുദപിക്കും അബ്രാഹം അവനോട് പറഞ്ഞു മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഉയർത്താലും അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയില്ല
ലൂക്ക അധ്യായം പതിനേഴ് അവൻ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു ദുഷ്പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അസാധ്യം എന്നാൽ ആരുമൂലം അവ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവന് ദുരിതം ഈ ചെറിയൊരു ലൊരുവന് ദുഷ്പ്രേരണ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കഴുത്തിൽ തിരുകല്ല് കെട്ടി കടലിലെറിയപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ ശാസിക്കുക പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കുക ദിവസത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവൻ നിനക്കെതിരായി പാപം ചെയ്യുകയും ഏഴ് പ്രാവശ്യവും തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിക്കമിൻ വൃക്ഷത്തോട് ചൂടോടെ ഇളകി കടലിൽ ചെന്ന് വേരുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭൃത്യൻ ഒഴുകുകയോ ആട് മേയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് വയലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവനോട് നീ ഉടനെ വന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ അരമുറുക്കി എന്നെ പരിചരിക്കുക അതിനുശേഷം നിനക്ക് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുക കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദാസനോട് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുമോ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാരാണ് കടമ നിർവഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുവിൻ ജെറൂസലമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ സമരിയായിക്കും ഗലീലിക്കും മധ്യ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവനൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അകലെ നിന്നിരുന്ന പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ അവനെ കണ്ടു അവർ സ്വരമേർത്തി യേശുവെ ഗുരു ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ പോകും വഴി അവർ സുഖം പ്രാപിച്ചു അവരിൽ ഒരുവൻ താൻ രോഗവിമുക്തനായി എന്ന് കണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അവൻ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു അവനൊരു സമരിയക്കാരനായിരുന്നു യേശു ചോദിച്ചു പത്ത് പേരല്ലേ സുഖപ്പെട്ടത് ബാക്കി ഒൻപത് പേർ എവിടെ ഈ വിജാതിയനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തിരിച്ചു വന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്ന് തോന്നിയില്ലേ അനന്തരം യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കൊള്ളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഫരിസേർ ചോദിച്ചതിന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ അല്ല ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ അതാ അവിടെ എന്നാരും പറയുകയുമില്ല എന്തെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവൻ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം വരും എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല അതാ അവിടെ ഇതാ ഇവിടെ എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ പോകരുത് അവരെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും വരുത് ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്ററ്റത്തേക്ക് പായുന്ന മിന്നൽ പിണർ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും തൻ്റെ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനും എന്നാൽ ആദ്യമേ അവൻ വളരെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുകയും ഈ തലമുറയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോഹയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയോ എങ്ങനെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ദിവസങ്ങളിലും നോഹ പട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ജലപ്രളയം വന്ന് സകലത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുവരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം ചെയ്തും ചെയ്തു കൊടുത്തും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലോത്തിൻ്റെ നാളുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും നടുകയും വീട് പണിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ലോത്ത് സോതോമിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയും ഗന്ധകവും പെയ്ത് അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിലും ആ ദിവസം പുരമകളിലായിരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിനകത്തുള്ള തൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വയലിലായിരിക്കുന്നവനും പിന്നിലുള്ളവയിലേക്ക് തിരിയരുത് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുക 
തൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് നിലനിർത്തും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അന്ന് രാത്രി ഒരു കട്ടിലിൽ രണ്ട് പേർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ അവശേഷിക്കും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ധാന്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുവൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റവൾ അവശേഷിക്കും കർത്താവ് എവിടേക്ക് എന്നവർ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ശവം എവിടെയോ അവിടെ കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും ലൂക്ക അധ്യായം പതിനെട്ട് ഭഗ്നാശരാകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് കാണിക്കാൻ യേശു അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യരെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തൊരു നയാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വന്നവനോട് എതിരാളിക്കെതിരെ എനിക്ക് നീതി നടത്തി തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു കുറേ നാളത്തേക്ക് അവനത് ഗവനിച്ചില്ല പിന്നീട് അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യരെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ വിധവ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കൂടെ കൂടെ വന്ന് എന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീതിരഹിതനായ ആ ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്ന തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കുകയില്ലേ അവിടുന്ന് അതിന് കാലവിളംബം വരുത്തുമോ അവർക്ക് വേഗം നീതി നടത്തി കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണ് എന്ന ധാരണയിൽ തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു രണ്ടു പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ഒരാൾ ഫരിസേനും മറ്റേയാൾ ചുങ്കക്കാരനും ഫരിസേൻ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അക്രമികളും നീതിരഹിതരും വ്യഭിചാരികളുമായ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ അല്ല ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപവസിക്കുന്നു ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സകലത്തിൻ്റെയും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു ആ ചുങ്കക്കാരനാകട്ടെ ദൂരെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്താൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാതെ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ പാവിയായ എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവൻ ആ ഫരിസേനേക്കാൾ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്തെന്നാൽ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവൻ കൈകൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അടുത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ ശകാരിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവരെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശിശുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുവൻ അവരെ തടയരുത് എന്തെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവരെപ്പോലെയുള്ളവരുടേതാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശിശുവിനെ പോലെ ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഒരധികാരി അവനോട് ചോദിച്ചു നല്ലവനായ ഗുരു നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം യേശു പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം അല്ലാതെ നല്ലവനായി മറ്റാരുമില്ല പ്രമാണങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് കൊല്ലരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇനിയും നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും അനന്തരം വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ വളരെ വ്യസനിച്ചു കാരണം അവൻ വലിയ ധനികനായിരുന്നു യേശു അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്ര ദുഷ്കരം 
ധനികൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടവർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു പ്രതിവചിച്ചു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീടിനെയോ ഭാര്യയെയോ സഹോദരന്മാരെയോ മാതാപിതാക്കളെയോ സന്താനങ്ങളെയോ ഉപേക്ഷിച്ചവരിൽ ആർക്കും ഇക്കാലത്ത് തന്നെ അവ അനേകം മടങ്ങ് ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിത്യജീവനും അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാ നമ്മൾ ജെറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രനെ പറ്റി പ്രവാചകന്മാർ വഴി എഴുതപ്പെട്ടതെല്ലാം പൂർത്തിയാകും അവൻ വിജാതിയർക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പുകയും ചെയ്യും അവർ അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ അവരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവൻ സംസാരിച്ചവ അവർ മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല അവൻ ജെറിക്കോയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുരുടൻ വഴിയരികിലിരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അന്വേഷിച്ചു നസറായനായി യേശു കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവീദന്റെ പുത്രനായ യേശുവെ എന്നിൽ കനിയണമേ മുമ്പേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവനെ ശകാരിച്ചു അവനാകട്ടെ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ദാവീദന്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യേശു അവിടെ നിന്നു അവനെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടു കിട്ടണം യേശു പറഞ്ഞു നിനക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടാകട്ടെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു തൽക്ഷണം അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ലൂക്ക അധ്യായം പത്തൊൻപത് യേശു ജെറിക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ സഖേവുസ് എന്ന പേരായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനും ധനികനുമായിരുന്നു യേശു ആരെന്ന് കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ മുമ്പേ ഓടി ഒരു സെക്കമോർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു യേശു അതിലെയാണ് കടന്നു പോകാനിരുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സക്കേവൂസ് വേഗമിറങ്ങി വരിക ഇന്നെനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പെറുപെറുത്തു ഇവൻ പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നല്ലോ സക്കേവൂസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇതാ എൻ്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തുടർന്ന രൂപമ പറഞ്ഞു കാരണം അവൻ ജെറുസലമിന് സമീപത്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം ഉടൻ വന്നു ചേരുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രഭു രാജപദവി സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അവൻ ഭൃത്യന്മാരിൽ പത്ത് പേരെ വിളിച്ച് പത്ത് നാണയം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുവൻ അവൻ്റെ പൗരന്മാർ അവനെ വെറുത്തിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ 
ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന നിവേദനവുമായി അവർ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ അയച്ചു എന്നാൽ അവൻ രാജപദവി സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു താൻ പണമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഭൃത്യന്മാർ വ്യാപാരം ചെയ്ത് എന്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നതിന് അവരെ വിളിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഒന്നാമൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ തന്ന നാണയം പത്തു കോടി നേടിയിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ലവനായ ഫൃത്യ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് നഗരങ്ങളുടെ മേൽ നീ അധികാരിയായിരിക്കും രണ്ടാമൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ തന്ന നാണയം അഞ്ച് കോടി നേടിയിരിക്കുന്നു യജമാനൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് നഗരങ്ങളുടെ മേൽ നീ അധികാരിയായിരിക്കും വേറൊരുവൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഞാൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിന്റെ നാണയം ഇതാ നിന്നെ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു കാരണം നീ കർക്കശനും വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടഭൃത്യ നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വിധിക്കും ഞാൻ കർക്കശനും വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുമാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ട് പണമിടപാടുകാരെ എൻ്റെ പണമേൽപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പലിശയോടുകൂടി അത് തിരിച്ചു വാങ്ങുമായിരുന്നില്ലേ അവൻ ചുറ്റും നിന്നിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവനിൽ നിന്ന് ആ നാണയം എടുത്ത് പത്ത് നാണയമുള്ളവന് കൊടുക്കുക അവർ അവനോട് യജമാനനെ അവന് പത്ത് നാണയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഉള്ളവന് കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും ഞാൻ ഭരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുവൻ അവനിത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജറുസലമിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു ഒലിയുമലയ്ക്കരികെയുള്ള ബേത്ത് ഭഗെ ബധാനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരുമൊരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളതിനെ അഴിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുക അയക്കപ്പെട്ടവർ പോയി യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഴുതക്കുട്ടി അഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ അതിനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് വിരിച്ച് അവർ യേശുവിനെ ഇരുത്തി അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ പട്ടണത്തോടടുത്ത് ഒലിയുമലയുടെ ചെരുവിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യഗണം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ച് തങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് അനുഗ്രഹീതൻ സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനം അത്യന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വമെന്ന് അവർ ആർത്തു വിളിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഫരീസേർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിക്കുക അവൻ പ്രതിവചിച്ചു ഇവർ മൗനം ഭജിച്ചാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്തു വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ അടുത്തു വന്ന് പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിലെങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ അവ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് നിന്നെ വളയുകയും എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്ന് നിന്നെ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും നശിപ്പിക്കുകയും നിന്നിൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെന്നാൽ നിന്റെ സന്ദർശന ദിനം നീ അറിഞ്ഞില്ല അനന്തരം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവൻ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ മാർഗം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം 
ജനങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മുഴുകി അവനെ വിട്ടുപോകാതെ നിന്നു ലൂക്ക അധ്യായം ഇരുപത് ഒരു ദിവസം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളോടുകൂടെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് അധികാരത്താലാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നിനക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിയത് ആരാണ് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഉത്തരം പറയുവിൻ യോഹന്നാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അവർ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ കല്ലെറിയും എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂട അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എന്ത് അധികാരത്താലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അവൻ ജനങ്ങളോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദീർഘനാളത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി സമയമായപ്പോൾ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഹരി ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവനൊരു ഭൃത്തിനെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ കൃഷിക്കാർ അവനെ അടിക്കുകയും വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മറ്റൊരു ഭൃത്തിനെ അയച്ചു അവനെയും അവർ അടിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മൂന്നാമതൊരുവനെ അയച്ചു അവർ അവനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനെ ഞാൻ അയക്കും അവനെ അവർ മാനിച്ചേക്കും പക്ഷേ കൃഷിക്കാർ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവനാണ് അവകാശി ഇവനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയാം അപ്പോൾ അവകാശം നമ്മുടേതാകും അവർ അവനെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞു ആകയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യും അവൻ വന്ന് ആ കൃഷിക്കാരെ നശിപ്പിക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടം മറ്റാളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ആരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കല്ലിന്മേൽ നിബദിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും തകരും അതാരുടെ മേൽ നിബദിക്കുന്നുവോ അവനെ അത് ധൂളിയാക്കും തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ ഉപമ അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിയമജ്ഞരും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും മനസ്സിലാക്കി അവനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവർ നീതിമാന്മാരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന ചാരന്മാരെ അയച്ച് അവനെ ദേശാധിപതിയുടെ അധികാരത്തിനും വിധിക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കത്തക്ക വിധം അവൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ അവസരം കാത്തിരുന്നു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു നീ ശരിയായി സംസാരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമോ അല്ലയോ അവൻ അവരുടെ കൗശലം മനസ്സിലാക്കി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ദനാറ എന്നെ കാണിക്കുവിൻ ആരുടെ രൂപവും ലിഖിതവുമാണ് ഇതിലുള്ളത് സീസറിൻ്റെത് എന്നവർ പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുവിൻ ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വച്ച് അവനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവൻ്റെ മറുപടിയിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് അവർ മൗനം അവലംബിച്ചു പുനരുദ്ധാനം നിഷേധിക്കുന്ന സദുക്കായിരിൽ ചിലർ അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു ഗുരു ഒരാളുടെ വിവാഹിതനായ സഹോദരൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവൻ ആ സഹോദരൻ്റെ വിധവയെ സ്വീകരിച്ച് അവനുവേണ്ടി സന്താനത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് 
മോശ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് ഏഴ് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമൻ ഒരു വിള വിവാഹം ചെയ്തു അവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു അനന്തരം രണ്ടാമനും പിന്നെ മൂന്നാമനും അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഏഴുപേരും സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു അവസാനം ആ സ്ത്രീയും മരിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൾ അവരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അവൾ ഏഴുപേരുടെയും ഭാര്യയായിരുന്നല്ലോ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ യുഗത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുന്നതിനും യോഗ്യരായവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ ദൈവദൂതന്മാർക്ക് തുല്യരും ദൈവമക്കളുമാണ് ആകയാൽ അവർക്കിനിയും മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മോശ പോലും മുൾപ്പടർപ്പും കലച്ച് കർത്താവിനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമെന്നും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവമെന്നും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമെന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെ നിയമജ്ഞരിൽ ചിലർ ഗുരു നീ ശരിയായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പിന്നീട് അവർ മുതിർന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ദാവീദ് തന്നെയും സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുക ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാകുന്നത് സകല മനുഷ്യരും കേൾക്കെ അവൻ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു നിയമജ്ഞരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ അവർ നീണ്ട മേലങ്കുകൾ ധരിച്ച് നടക്കാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിവാദനങ്ങളും സിനഗോഗുകളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളും വിരുന്നുകളിൽ അഗ്രാസനങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ വിധവകളുടെ ഭവനങ്ങൾ വിഴുങ്ങുകയും ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കും ലൂക്ക അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ധനികർ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നേർച്ചയിടുന്നത് കണ്ടു ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ രണ്ട് ചെമ്പ് തൊട്ടുകൾ ഇടുന്നതും അവൻ കണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു ദരിദ്രയായ ഈ വിധവ മറ്റെല്ലാവരെയുംകാൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് സംഭാവന ചെയ്തു ഇവളാകട്ടെ തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവനും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ദേവാലയത്തെപ്പറ്റി അത് വിലയേറിയ കല്ലുകളാലും കാണിക്ക വസ്തുക്കളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നവ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർക്കപ്പെടുന്ന സമയം വരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു ഗുരു ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്തെന്നാൽ പലരും അവൻ ഞാനാണ് എന്നും സമയം അടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ വരും നിങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് യുദ്ധങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ഇവയെല്ലാം ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവസാനം ഇനിയുമായിട്ടില്ല അവൻ തുടർന്നു ജനം ജനത്തിനെതിരായും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരായും തല ഉയർത്തും വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികളും ഉണ്ടാകും ഭീകര സംഭവങ്ങളും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇവയ്ക്കെല്ലാം മുമ്പ് അവർ നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും 
അവരുടെ സിനഗോഗുകളിലും കാരാഗ്രഹങ്ങളിലും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി രാജാക്കന്മാരുടെയും ദേശാധിപതികളുടെയും മുമ്പിൽ അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുചെല്ലും നിങ്ങൾക്കിത് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള അവസരമായിരിക്കും എന്തുത്തരം പറയണമെന്ന് നേരത്തെ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ ആർക്കും ചെറുത്തു നിൽക്കാനോ എതിർക്കാനോ കഴിയാത്ത വാക്ചാതുര്യം ജ്ഞാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹോദരർ ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ സ്നേഹിതർ എന്നിവർ പോലും നിങ്ങളെ ഒറ്റക്കൊടുക്കും അവർ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ദേഷിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു തലമുടി ഇഴ പോലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല പീഡനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ നിങ്ങൾ നേടും ജെറുസലമിന് ചുറ്റും സൈന്യം താവളം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവൻ അപ്പോൾ യുവതയായുള്ളവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യട്ടെ പട്ടണത്തിലുള്ളവർ അവിടം വിട്ടു പോകട്ടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം എഴുതപ്പെട്ടവയെല്ലാം പൂർത്തിയാകേണ്ട പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അവ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭിണികൾക്കും മലയൂട്ടുന്നവർക്കും ദുരിതം അന്ന് ഭൂമുഖത്ത് വലിയ ഞെരുക്കവും ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ വലിയ ക്രോധവും നിബന്ധിക്കും അവർ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയേറ്റ് വീഴുകയും എല്ലാ ജനതകളിലേക്കും തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്യും വിജാതീയരുടെ നാളുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവർ ജെറുസലമിനെ ചവിട്ടിമെതിക്കും സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കടലിൻ്റെയും തിരമാലകളുടെയും ഇരമ്പൽ ജനപഥങ്ങളിൽ സംഭ്രമമുളവാക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയെ ഓർത്തുള്ള ഭയവും ആകുലതയും കൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അസ്തപ്രജ്ഞരാകും ആകാശശക്തികൾ ഇളകും അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയോടും വലിയ മഹത്വത്തോടും കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും ഇവ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിമോചനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഉപമയും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അത്തിമരത്തെയും മറ്റു മരങ്ങളെയും നോക്കുവൻ അവ തളർക്കുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അതുപോലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഈ തലമുറ കടന്നു പോവുകയില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകും എന്നാൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കടന്നു പോവുകയില്ല സുഖലോലുപത മദ്യാസക്തി ജീവിതവ്യഗ്രത എന്നിവയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാവുകയും ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ അത് നിബന്ധിക്കും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ട കരുത്ത് ലഭിക്കാൻ സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവൻ എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിയിൽ അവൻ പട്ടണത്തിന് പുറത്തു പോയി ഒലിവ് മലയിൽ വിശ്രമിച്ചു അവൻ്റെ വാക്കു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ജനം മുഴുവൻ അതിരാവിലെ ദേവാലയത്തിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് പെസഹ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ അടുത്തു പുരോഹിതന്മാരും നിയമജരും അവനെ എങ്ങനെ വധിക്കാമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് പേരിലൊരുവനും സ്കറിയോത്ത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ യൂദാസിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു അവൻ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരെയും സേനാധിപന്മാരെയും സമീപിച്ച് എങ്ങനെയാണ് 
യേശുവിനെ അവർക്ക് ഒറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലോചിച്ചു അവർ സന്തോഷിച്ച് അവന് പണം കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവനവർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു ജനക്കൂട്ടമില്ലാത്തപ്പോൾ അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവൻ അവസരം പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പെസഹാ കുഞ്ഞാടിനെ ബലി കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ദിനം വന്നു ചേർന്നു യേശു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി നമുക്ക് പെസഹ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുവൻ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരും അവൻ പ്രവേശിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ അവനെ പിന്തുടരുക ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് പറയുക ഗുരു നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഞാൻ പെസഹാഭക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിരുന്നശാല എവിടെയാണ് സജ്ജീകൃതമായ ഒരു വലിയ മാളിക മുറി അവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അവിടെ ഒരുക്കുക അവർ പോയി അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു പെസഹ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു സമയമായപ്പോൾ അവൻ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു അവനോടൊപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാരും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പീഡ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഈ പെസഹ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഭക്ഷിക്കുകയില്ല അവൻ പാനപാത്രമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ മുതൽ ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് വരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാനം ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരളി ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവൻ അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴത്തിന് ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അരളി ചെയ്തു ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് എന്നാൽ ഇതാ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ കൈ എൻ്റെ അടുത്ത് മേശമേൽ തന്നെയുണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അവനെ ആരൊറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുവോ ആ മനുഷ്യന് ദുരിതം തങ്ങളിൽ ആരാണിത് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പരസ്പരം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരാണ് എന്നൊരു തർക്കം അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായി അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വിജാതികരുടെ മേൽ അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ ആധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവരെ അവർ ഉപകാരികളായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനെ പോലെയും അധികാരമുള്ളവൻ ശുശ്രൂഷകനെ പോലെയും ആയിരിക്കണം ആരാണ് വലിയവൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവനോ പരിചരിക്കുന്നവനോ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവനല്ലേ ഞാനാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരിചരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് എൻ്റെ പരീക്ഷകളിൽ എന്നോടുകൂടെ നിരന്തരമുണ്ടായിരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാജ്യം കൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും തരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും സിംഹാസനങ്ങളിലിരുന്ന് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയത്രേ ശമയോൻ ശമയോൻ ഇതാ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ തിരിച്ചു വന്ന് നിന്റെ സഹോദരരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ക്ഷമയൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്റെ കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാനും മരിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അവൻ പറഞ്ഞു പത്രോസെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ എന്നെ അറിയുകയില്ല എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് കോഴിക്കൂവുകയില്ല അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയോ ഭാണ്ഡമോ ചെരുപ്പോ ഇല്ലാതെ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നിനും കുറവുണ്ടായില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാലിപ്പോൾ മടിശീലയുള്ളവൻ അതെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാണ്ഡവും 
വാളില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ നിയമലംഘകരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടു എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിവൃത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ എന്നെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാകേണ്ടതാണ് അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടു വാളുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മതി അവൻ പുറത്തു വന്ന് പതിവുപോലെ വലിയുമലയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരും അവനെ പിന്തുടർന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി മുട്ടിന്മേൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ അങ്ങേക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ തീവ്രവേദനയിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിലത്തു വീണു അവൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ വ്യസന നിമിത്തം തളർന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതെന്ത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അവനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവിടെ വന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നടന്നിരുന്നത് യേശുവിനെ ചുംബിക്കാൻ അവൻ മുമ്പോട്ട് വന്നു യേശു അവനോട് ചോദിച്ചു യൂദാസെ ചുംബനം കൊണ്ടോ നീ മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വാളെടുത്ത് വെട്ടട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരിലൊരുവൻ പ്രധാന പുരോഹിതൻ്റെ സേവകനെ വെട്ടി അവൻ്റെ വലത്ത് ഛേദിച്ചു അത് കണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിർത്തൂ അനന്തരം യേശു അവൻ്റെ ചെവി തൊട്ട് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ യേശു തനിക്കെതിരായി വന്ന പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരോടും ദേവാലയ സേനാധിപന്മാരോടും ജനപ്രമാണികളോടും പറഞ്ഞു കവർച്ചക്കാരനെതിരെ എന്ന പോലെ വാളും മടിയുമായി നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നുവോ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ദേവാലയത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ആധിപത്യവും അവർ അവനെ പിടിച്ച് പ്രധാനാചാര്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പത്രോസ് അകലെയായി അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു അവർ നടുമുറ്റത്ത് തീ കൂട്ടി അതിന് ചുറ്റും വരുന്നപ്പോൾ പത്രോസും അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നു അവൻ തീക്കരികെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു പരിചാരിക സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പത്രോസ് അത് നിഷേധിച്ച് സ്ത്രീയെ അവനെ ഞാൻ അറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്പം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾ പത്രോസിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നീയും അവരിലൊരുവനാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ഞാനല്ല ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു ഇവനും ഗലീലിയക്കാരനാണല്ലോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോഴി കൂവി കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവനെ നോക്കി ഇന്ന് കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ നിഷേധിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം അപ്പോൾ പത്രോസ് ഓർമ്മിച്ചു അവൻ പുറത്തു പോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു യേശുവിന് കാവൽ നിന്നിരുന്നവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കൊണ്ട് നിന്നെ അടിച്ചവൻ ആരെന്ന് പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അധിക്ഷേപിച്ച് അവനെതിരായി പലതും പറഞ്ഞു പ്രഭാതമായപ്പോൾ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും ഉൾപ്പെടുന്ന ജനപ്രമാണികളുടെ സംഘം സമ്മേളിച്ചു അവർ അവനെ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോട് പറയുക അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരികയുമില്ല ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവശക്തിയുടെ വലത്തുവശത്ത് ഇരിക്കും അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിൽ 
നീ ദൈവപുത്രനാണോ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നല്ലോ ഞാനാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേറെ സാക്ഷ്യമെന്തിന് അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ലൂക്ക അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അനന്തരം അവരുടെ സംഘം ഒന്നാകെ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ പീലാത്തോസിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ അവൻ്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്താൻ തുടങ്ങി ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയും താൻ രാജാവായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു പീലാത്തോസ് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ യഹൂദരുടെ രാജാവാണോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പറയുന്നുവല്ലോ പീലാത്തോസ് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരോടും ജനക്കൂട്ടത്തോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അവരാകട്ടെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലി മുതൽ ഇവിടം വരെയും യുതിയായി ലിംഗം പട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തെ ഇളക്കി വിടുന്നു ഇത് കേട്ട് പീലാത്തോസ് ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലിയക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ഹെറോദേസിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഹെറോദേസ് ജെറുസലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെറോദേസ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ അവൻ യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ പലതും അവനോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അവനൊന്നിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നിയമജരും അവൻ്റെ മേൽ ആവേശപൂർവ്വം കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റും നിന്നിരുന്നു ഹെറോദേസ് പടയാളികളോട് ചേർന്ന് അവനോട് നിന്ദ്യമായി പെരുമാറുകയും അവനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ യേശുവിനെ പകിട്ടേറിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു അന്ന് മുതൽ ഹെറോദേസും പീലാത്തോസും പരസ്പരം സ്നേഹിതന്മാരായി മുമ്പ് അവർ ശത്രുതയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പീലാത്തോസ് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും ജനത്തെയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു ജനത്തെ വഴിവിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിവനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇവനെ ഞാൻ വിസ്തരിച്ചു നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഇവനിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഹെറോദേസും കണ്ടില്ല അവൻ ഇവനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നോക്കൂ മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും ഇവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ ഞാൻ ഇവനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കും അപ്പോൾ അവരേക സ്വരത്തിൽ ആക്രോശിച്ചു ഇവനെ കൊണ്ടുപോവുക ബറാബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരിക പട്ടണത്തിൽ നടന്ന കലാപത്തിനും കൊലപാതകത്തിനും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവനാണ് ബറാബാസ് യേശുവിനെ വിട്ടയക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പീലാത്ത സ്വരിക്കൽ കൂടി അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരാകട്ടെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പീലാത്തോസ് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അവരോട് ചോദിച്ചു അവൻ എന്ത് തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു വധശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ അവനിൽ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കും അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് അവർ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അവരുടെ നിർബന്ധം തന്നെ വിജയിച്ചു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് തീരുമാനിച്ചു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കലാപത്തിനും കൊലപാതകത്തിനും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനെ അവൻ വിട്ടയക്കുകയും യേശുവിനെ അവരുടെ ഇംഗിതത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാട്ടിൻ പുറത്തുനിന്ന് ആ വഴി വന്ന ശിമയോൻ എന്ന ഒരു കിരേനക്കാരനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കുരിശ് ചുമലിൽ വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ ചുമന്നുകൊണ്ടുവരാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടവും 
കരയുകയും മുറവിളി വിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സമൂഹവും യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിരുന്നു അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് യേശു പറഞ്ഞു ജറൂസലം പുത്രിമാരെ എന്നെ പ്രതി നിങ്ങൾ കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും പ്രതി കരയുവൻ എന്തെന്നാൽ വന്ധ്യകൾക്കും പ്രസവിക്കാത്ത ഉദരങ്ങൾക്കും പാലൂട്ടാത്ത മുലകൾക്കും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും അന്ന് അവർ പർവ്വതങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുക എന്നും കുന്നുകളോട് ഞങ്ങളെ മൂടിക്കളയുക എന്നും പറയാൻ തുടങ്ങും പച്ചത്തടിയോട് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറ്റവാളികളായ മറ്റ് രണ്ടു പേരെ കൂടെ അവനോടൊപ്പം വധിക്കാൻ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തലയോട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ വന്നു അവിടെ അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു ആ കുറ്റവാളികളെയും ഗുരുവിനെ അവൻ്റെ വലത്തുവശത്തും ഇതരനെ ഇടത്തുവശത്തും ക്രൂശിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു പിതാവെ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗിച്ചെടുക്കാൻ അവർ കുറിയിട്ടു ജനം നോക്കി നിന്നു പ്രമാണികളാകട്ടെ അവനെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ പടയാളികൾ അടുത്തു വന്ന് വിനാഗിരി കൊടുത്ത് അവനെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു നീ യഹൂദരുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക ഇവൻ യഹൂദരുടെ രാജാവ് എന്നൊരു ലിഖിതം അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മേതെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റവാളികളിൽ ഒരുവൻ അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്തുവല്ലേ നിന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക അപരൻ അവനെ ശകാരിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ നീയും അതേ ശിക്ഷാവിധിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധി ന്യായമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ ഒരു തെറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ തുടർന്നു യേശുവേ നീ നിന്റെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ യേശു അവനോട് അരളി ചെയ്തു സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പെറുതീസായിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു ഒൻപതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമി മുഴുവൻ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല നടുവെ കീറി യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു ഈ സംഭവമെല്ലാം കണ്ടു നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും നീതിമാനായിരുന്നു കാഴ്ച കാണാൻ കൂടിയിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ഇതെല്ലാം കണ്ട് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി അവൻ്റെ പരിചയക്കാരും ഗലീലിൽ നിന്ന് അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളും അകലെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു യഹൂദരുടെ ഒരു പട്ടണമായ അരുമത്തിയായിൽ നിന്നുള്ള ജോസഫ് എന്നൊരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലോചനാ സംഘത്തിലെ അംഗമായവൻ നല്ലവനും നീതിമാനുമായിരുന്നു അവൻ അവരുടെ ആലോചനകളിലോ പ്രവൃത്തികളിലോ പങ്കുചേർന്നിരുന്നില്ല ദൈവരാജ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുമായിരുന്നു അവൻ പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അവനത് താഴെ ഇറക്കി ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതും ആരെയും അന്നുവരെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു കല്ലറയിൽ വെച്ചു അന്ന് ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു സാപത്തിൻ്റെ ആരംഭവുമായിരുന്നു ഗലീലിയിൽ നിന്ന് യേശുവിനോടൊപ്പം വന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവനോടൊപ്പം പോയി കല്ലറ കണ്ടു അവൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചുവെന്നും കണ്ടു അവർ തിരിച്ചു ചെന്ന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ലേപന വസ്തുക്കളും തയ്യാറാക്കി സാപത്തിൽ അവർ നിയമാനുസൃതം വിശ്രമിച്ചു അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് അവർ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്ന സ്വതന്ത്രദ്രവ്യങ്ങളുമായി ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസം അതിരാവിലെ കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി 
കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവർ അകത്ത് കടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് അമ്പരന്ന് നിൽക്കവേ രണ്ടു പേർ തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവർ ഭയപ്പെട്ട് മുഖം കുനിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തിന് അവൻ ഇവിടെയില്ല ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് താൻ ഗലീലയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുവിൻ അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചു കല്ലറയെങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് അവർ ഇതെല്ലാം പതിനൊന്ന് പേരെയും മറ്റെല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു മക്ദലേനമറിയവും യോവാനെയും യാക്കോബിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയവും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളുമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്വലന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അവർക്കാകട്ടെ ഈ വാക്കുകൾ കെട്ടുകഥ പോലെയേ തോന്നിയുള്ളൂ അവർ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ കല്ലറയെങ്കിലേക്ക് ഓടി കുനിഞ്ഞകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തുണികൾ തനിയെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു സംഭവിച്ചതിനെപ്പറ്റി വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു പോയി ആ ദിവസം തന്നെ അവരിൽ രണ്ടുപേർ ജറുസലേമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത് സ്ഥാതിയോൺ അകലെയുള്ള എമ്മാവൂസ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ സംസാരിക്കുകയും വാദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ യേശുവും അടുത്തെത്തി അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു എന്നാൽ അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവരുടെ കണ്ണുകൾ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ മ്ലാനവദനരായിരുന്നു അവരിൽ ക്ലയോപാസ് എന്ന് പേരായവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജറുസലമിൽ നടന്ന സംഭവമൊന്നും അറിയാത്ത അപരിചിതനാണോ നീ അവൻ ചോദിച്ചു ഏത് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു നസറായനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ശക്തനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നേതാക്കളും അവനെ മരണവിധി കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ളവൻ ഇവനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ അവർ കല്ലറയെങ്കിൽ പോയിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം അവർ അവിടെ കണ്ടില്ല അവർ തിരിച്ചു വന്ന് തങ്ങൾക്ക് ദൂതന്മാരുടെ ദർശനമുണ്ടായെന്നും അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലരും കല്ലറയെങ്കിലേക്ക് പോയി സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു എന്നാൽ അവനെ അവർ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പോഷന്മാരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചവരെ ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ മോശ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ തന്നെപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്നവയെല്ലാം അവൻ അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു അവർ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഗ്രാമത്തോടടുത്തു അവനാകട്ടെ യാത്ര തുടരുകയാണെന്ന് ഭാവിച്ചു അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോടുകൂടെ താമസിക്കുക നേരം വൈകുന്നു പകൽ അസ്തമിക്കാറായി അവൻ അവരോടുകൂടെ താമസിക്കുവാൻ കയറി അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അവർ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ വിശുദ്ധ ലിഖിതം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ജ്വലിച്ചിരുന്നില്ലേ അവർ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ജറുസലമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പതിനൊന്ന് പേരെയും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും കണ്ടു കർത്താവ് സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്ഷമയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചതും അപ്പം മുറിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അവരും വിവരിച്ചു 
അവർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ മധ്യേ പ്രത്യക്ഷനായി അവരോട് അരളി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അവർ ഭയന്നു വിറച്ചു ഭൂതത്തെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതും എന്തിന് എൻ്റെ കൈകളും കാലുകളും കണ്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവിൻ എന്നെ സ്പർശിച്ചു നോക്കുവിൻ എനിക്കുള്ളതുപോലെ മാംസവും അസ്ഥികളും ഭൂതത്തിനില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും അവർ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ അവിശ്വസിക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഭക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഒരു കഷണം വറുത്ത മീൻ അവർ അവന് കൊടുത്തു അവനതെടുത്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മോശയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക വിധം അവരുടെ മനസ്സ് അവൻ തുറന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു സഹിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യണം പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ജറുസലമിൽ ആരംഭിച്ച് എല്ലാ ജനതകളോടും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് സാക്ഷികളാണ് ഇതാ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയക്കുന്നു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നതുവരെ നഗരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുവിൻ അവനവരെ ബഥാനിയ വരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈകൾ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് മറയുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ ആരാധിച്ചു അത്യന്തം ആനന്ദത്തോടെ ജറുസലമിലേക്ക് മടങ്ങി അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ദേവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി